எந்த ரகுராய் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் இன்ஸ்பிரேஷனாக வச்சுட்டு நான் வந்து ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் எடுத்தனோ அந்த ரகுராய் தான் என்னை செலக்ட் பண்ணுறார் அடா 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 எவ்வளோ ஒரு கோயின்சிடென்ஸு எவ்வளோ பெருமை சார் அது எனக்கு ஆக்சுவலாக அவர் என்னை செலக்ட் பண்ணார் பட் ஆனால் என்னால் அங்கே ஆறு மாதம் கூட இருக்க முடியல டிசைட் பண்ணுறேன் இனிமேல்ட்டு யாருக்கிட்டேயும் வேலை செய்கிறது இல்லை நம்ம ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் நம்மளை நோக்கி வர வைப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட கம்பெனி தான் வந்து ஒயிட் ஆங்கிள் இங்கே தான் ஒயிட் ஆங்கிள் ரவிசங்கர் ஆறிங்க இல்லை அங்கே தான் ஒயிட் ஆங்கிள் ஆகிறேன் ஒயிட் ஆங்கிள் ரவிசங்கர் லேட்டரான அதுக்கப்புறம் என்னென்ன ரவிசங்கர்னு கூப்பிடுவாங்க ஒயிட் ஆங்கிள் கூப்பிடுவாங்க அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து அது ஒயிட் ஆங்கிள் ரவிசங்கர்னு ஆகிட்டேன் நான் ஆக்சுவலாக அது வந்து ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னா இப்போ ஒரு கம்பெனி நேம் வ வைக்கணும் அப்படின்போது நம்ம ஒரு டெக்னால் டெக்னிக்கலாக இருக்கிற ஒரு நேம் வச்சா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி என்சைக்ளோபீடியா புக் எடுத்து நிறைய எழுதுகிறேன் ஷட்டர் ஸ்பீடு அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஜூமு அப்படி இப்படின்லாம் எழுதி எல்லாத்தையும் எழுதி நான் இன்றைக்கி தங்கதுரை இருக்கார்ல மேனேஜராக இருக்கார்ல எல்லாருக்கும் தனுஷ் அவங்க ஆமாம் அவர் நான் அவர் கே பி சுனில் நாங்கள் மூணு பேரும் உட்காந்து தான் இந்த பேரை வந்து செலக்ட் பண்ணுறோம் எங்கே தெரியுமா ஜெம்னி கணேசன் வீடு இருக்குல்ல நம்பர் சிக்ஸ் கங்கா கிரிகால தான் வந்து டைம்ஸ் ஆஃப் இண்டியா ஆஃபீஸ் இருந்துச்சு அப்போ ஸோ அங்கே அப்போ நான் டைம்ஸ் ஆஃப் இண்டியாவுக்கு நிறைய ஒர்க் பண்ணேன் டைம்ஸ் ஆஃப் இண்டியா ஃபிலிம் ஃபேர் ஃபேமி ஃபெமினா இல்லை இருக்கும்போது அவங்க ஆஃபீஸில் தான் உக்காந்து எடும் வரும்போது வைட் ஆங்கிள் நல்லா கேட்சியாக இருக்குடா இது வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அங் அப்படி தான் வைட் ஆங்கிள் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ நம்ம அதுக்கப்புறம் நம்மளும் ஒரு பெரிய ஏஜென்சியாக இது பண்ணுவோன்ட்டு நான் எப்பவும் போல் இங்கிலீஷ் மேகசின்ஸ்க்கெல்லாம் ஷூட் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு நிறைய பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த பீரியடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் வந்து ஜெயலலிதா ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் வந்து டைம் மேகசினில் வந்துருக்கு சார் டைம் நியூஸ் வீக் வாஷிங்டன் போஸ்ட்டு சைனா மார்னிங் போஸ்ட்டு இந்த மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் பப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் வந்துருக்கு நம்ம நினச்சது ஒரு மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் வந்துருச்சு அப்படின்றதும் இருக்குது பட் என்னால் அங்கே தான் போய் ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஆனால் அது அப்படி நடக்கலை அப்படின்போது சரி நான் இப்போ பே பண்ணேன் ஸோ இந்த மீன் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோகிராஃபரோட ஒரு அல்டிமேட்டான ஒரு விஷயம் வந்து என்னென்னா எக்ஸிபிஷன் பண்ணுறது காஃபி டேபிள் புக் போடணும் ஸோ இதுதான் வந்து அவங்களோட அல்டிமேட் ஒர்க்குன்னு சொல்லலாம் இப்போ நம்ம வந்து அஞ்சு எக்ஸிபி பண்ணியாச்சு அஞ்சாவது எக்ஸிபிஷன்னா பிஜி சார் வர்றார் கமலாசன் சார் வந்து எனக்கு தெரியும் அதாவது கமலாசன் வந்து பயங்கர டெக்னோக்ராட்டு நீங்கள் அவர் வந்து நீங்கள் எதுவுமே வந்து நீங்கள் அவர் வந்து டபாய்க்க முடியாது அவர் அவர் ஹீ நோஸ் எவ்ரி திங் இது என்ன லென்ஸு இது இது அப்படின்றத அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் நான் தினமணிக்கு ஐ திங்க் உத்தமன் ஒருத்தர் இருந்தார் ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் தட் அப்போ ஒரு பெரிய ஃபோட்டோ ஷூட்டு தினமணி கதிரில் கவர் ஸ்டோரி அப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணோம் இந்த மாதிரி பேக்ட்ராப் இருக்குல்ல சார் நானே ரெடி பண்ணேன் அதாவது எப்படின்னா இந்த மாதிரி அவங்க ஒரு ஒரு தறியில் போய் இந்த இவ்வளோ ரத்து வித்தில் வந்து வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்து பேப்பர் தான் இருந்துச்சு இந்த பீரியடில் அது அது பாம்பேலேருந்து வர வைக்கணும் அப்படின்னால நான் போய் இங்கே வந்து அவங்ககிட்ட வந்து டை பிரிண்டிங் மாதிரி பண்ணி கலர் கலராக பண்ணிவிட்டு நான் ஒரு ஒரு பத்து கலர் பண்ணேன் பத்து கலர் பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிட்டு போனேன் எல்டாம்ஸ் ரோடில் ஷூட்டு எல்டாம்ஸ் ரோடில் ஆக்சுவலாக இங்கே இப்போ ஆஃபீஸ் கட்டியிருக்காருல அங்கே தான் வச்சுக்கிறான் வச்சோன்னே சரி பார்த்துட்டு இருந்தே இருக்கும்போது பார்த்தா அவர் ஒரு பிளாக் அண்ட் பிளாக் போட்டிருந்தார் சரி நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு எல்லோ கலரில் வச்சு பண்ணிவிட்டு போட்டேன் வந்தவங்க பண்ணார் அப்போ பார்த்துட்டு வாட் இஸ் திஸ் அப்படின்னாரு நான் உடனே சார் ஐ மேட் இட் ஆன் மை ஓன் அப்படின்னேன் இஸ் இட் அப்படின்னாரு அப்போ தொட்டு பார்த்தார் ஓ இட்ஸ் வெரி குட் மேன் அப்படி அப்படியே சொல்லிட்டு பேசினார் அப்புறம் ஃபோட்டோ ஷூட்லாம் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் அவர் ஒன்றுமே பேசல சார் பேசுவோம் ஆமாம் நாங்கள் ஷூட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் ஷூட் பண்ணிட்டு ஷூட் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம் எல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் என்னச்சு அவங்க அவங்க வீட்டில் வந்து ஒரு சூப்பர் படிக்கட்டு ஒன்று இருக்கும் ஸோ தேக்கு மர இந்த மாதிரி ஒரு தேக்கு மரத்தில் நான் சொன்னேன் இங்கே வந்து ஸோ ஐம் நான் ஐம் கோ டு ட்ரை அட் சம்திங் அப்படின்னு சொன்னேன் ஓகே வாட் இஸ் தட் நான் ஒன் ஷூட் ஒன்லி இன் அவைலபிள் லைட் அப்படின்னா உடனே சரின்ட்டு வந்து ஒரு லைட்டை பவுன்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த அவைலபிள் லைட்டில் எடுத்தும் பாருங்கள் அப்போ தான் வந்து அவர் நம்மளை ஃபோட்டோகிராஃபராக ஒத்துக்கிறாரு அந்த மாதிரி சார் அதான் என்னென்னா ரெண்டு அம்பர்லா லைட்லாம் வச்சு ஷூட் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து ஒரு க்ரியேட்டிவிட்டி இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அவர் டிசைட் பண்ணுறாரு இது பண்ணதுக்கப்
நான் விக்ரம் அப்புறம் இன்னொரு அந்த ஒரு ஒரு அந்த ரிப்போர்ட்ரு ஒரு பொண்ணு வந்தாங்க நாங்கள் மூணு பேர் தான் சார் போனோம் யாருக்குமே தெரியல நாங்கள் அப்படியே போனோம் நேராக போய் மாடியில் வச்சு ஷூட் பண்ணுறோம் கீழே வச்சு ஷூட் பண்ணுறோம் அதாவது எப்படின்னா ஒரு பத்து படம் பதினஞ்சு படம் எடுப்போம் டக்குன்னு ஷர்ட்டை மாற்றி அது ஒரு கவரில் போட்டுட்டு அடுத்த ஷர்ட் போட்டு எல்லாம் எடுத்துட்டு அப்புறம் கீழே அந்த தேர் கீர் எல்லாம் வச்சு எடுத்தோம் ஸோ அதில் வந்து விக்ரம் வந்து ஸ்டன் ஆகிட்டார் அந்த ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு அதை பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து தில் படத்துக்கெலாம் வந்து இது ரெக்கமெண்ட் பண்ணார் ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணுறதுக்கு தில் தூள் நான் பண்ணி கொடுத்தேன் நான் ஆக்சுவலாக அது வந்து எப்படின்னா அதுக்கப்புறம் கடைசியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவாஜி பண்ணோம் சார் அவர் அந்த ஸ்வாகத்னு ஒரு மேகசின் வந்துட்டு அப்போ ஃப்ளைட்டில் இன்ஃப்ளைட் மேகசின் பண்ணோம் ஆக்சுவலாக அப்போ வந்து அவர் தாதா சாஹேப் வாழ்க்கை அவார்டு வாங்கினார் அதுக்காக வந்து ஒரு என்ட்ரி பண்ணோம் அப்போ வந்து க பண்ணோம் ஆக்சுவலாக வந்து அதுக்கு அது ஐ திங்க் தட் வாஸ் த லாஸ்ட் இன்ட்ரிவியூன்னு நினைக்கிறேன் அவரது ரொம்ப அவர் ரொம்ப தாடிலாம் வச்சுட்டு அவர் எங்கள் பசங்கள்லாம் பார்ப்பா என்னை பார்த்து காப்பி அடித்து தாடி வச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு ரொம்ப தமாஷெல்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தார் அது ஒரு பேர் நல்ல ஒரு இன்டர்வியூ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு ரஜினிகாந்த் அஃப்கோர்ஸ் டே வித் ரஜினிகாந்த் பண்ணியிருக்கேன் சார் ஓ எதில் ஜூனியர் விட நான் சுதாங்கன் தான் பகன் பண்ணேன் அகெயின் அதில் ஒரு பயங்கர இன்சிடெண்ட்லாம் நடந்துச்சு ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் சுதாங்கன் அவர் ரஜினி ஜெயராமன் நாலே பேர் தான் ரஜினி சாரே வந்து கார் ஓட்டிட்டு போனார் டே வித் ரஜினிகாந்த் அப்போ காலையில் ரஜினிகாந்த் வீட்டுக்கு போயிட்டான் வீட்டுக்கு போயிட்டு அங்கே இருந்து அப்படியே அவர் கிடுக்குன்னு வந்தார் கப் ஷாப்பிங்கில் டிவி ஷாப்பிங்கில் நிறைய எங்களுக்குலாம் ஒன்றுமே போயிட்டு அதாவது காஃபி சாப்பிட்றீங்களா டிஃபன் சாப்பிட்றீங்களான்னாரு அப்புறம் காஃபி கொடுத்தாங்க நேராக அங்கே இருந்து போனோம் ஏவிஎம்மில் தான் ஷூட்டிங் நடந்துச்சு அப்புறம் அங்கே அங்கே எல்லாம் ஷூட் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் பார்த்திங்கன்னா பக்கத்தில் வந்து கமலஹாசன் ஷூட் நடந்துச்சு உடனே அவரை இவரை மீட் பண்ண வச்சு அந்த மாதிரிலாம் ஷூட் பண்ணி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அதெல்லாம் நடந்துச்சு அப்போ ஃபுல் டே அவர் கூட இருந்தால் அன்றைக்கி கொஞ்சம் சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடுச்சு முடிஞ்ச உடனே அப்போ நான் வந்து அவர்கிட்ட சுதாங்க நிறைய கேள்வியெலாம் கேட்டுட்டு இருந்தார் அப்போ நான் வந்து அவர்கிட்ட வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன் சார் நான் வந்து அந்த ஹீரோ பேர் வேணாம் சார் நான் வந்து ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் நீங்கள் எப்படி சொல்லுங்கள் 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 அப்படின்னார் ஒரு ஃப்ரெ ஃப்ரெண்டோட அம்மா வந்து ரோட்டில் நடந்து விழுந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஹீரோவோட கார் வந்துட்டு இருந்துச்சு சார் வந்துட்டு இருக்கும்போது அவன் வந்து டே அவன் போகிறான் பட்றா அப்படின்னு சொன்னாங்க சொன்னோடனே அந்த ஹீரோ வந்து இறங்கி வந்து இந்த சின்ன பையனை வந்து கன்னத்தில் பலார்னு அரைஞ்சிட்டான் அரைஞ்ச உடனே என் ஃப்ரெண்டோட அம்மா வந்து என்கிட்ட சொல்கிறாங்க இது என்ன ரவி இவனால் மனுஷனாக இவன் அவன் சின்ன பையன் அவன் ஏதோ ஆள் வேறு கொலாரில் சொல்கிறான் அப்படியும் அவன் பண்ணுறது அப்படின்னு அவன் நடந்து சார் அப்படி நீங்கள் இதே மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்ற மாதிரி நான் கேட்டேன் அப்படி செம்மையாக இருக்க இந்த கொஸ்டின் அப்படின்னார் அப்போ சொன்னார் நான் அப்போ ஷூட்டிங் கார் போயிட்டே இருக்கும்போது அப்போ இதுக்குல பிரிட்ஜ் இருக்குல்ல குடம்பாக பிரிட்ஜ் கிட்டே ஒரு பொட்டி கடை இருந்துச்சான் அங்கே ஒருத்தன் வந்து என்ன பண்ணுவான் கரெக்டாக அப்போ எங்கள் சிக்னல் நிற்கும்போது அங்கேருந்து அப்போ ஒரு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்தார்ல ஏய் மாதிரி லூஸு மென்டலு அப்படி இப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சொல்லுவானா இவர் ஒன்றுமே செய்ய மாட்டார் அவர் பாட்டுன்னு போயிடுவார் வருவார் ஆனால் இதை வந்து டெய்லி பண்ணிகிட்டு இருந்தாலாம் சார் அவர் அவனுக்கு இதே வேலையாக டெய்லி பண்ணிகிட்டே இருந்தான் இவர் அது கண்டுக்காமல் போயிட்டே இருந்தார் இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா அவர் என்ன பண்ணார் இவர் என்ன பண்ணார்ன்றதுக்காக இவர் சொல்கிறார் என்கிட்ட நான் என்ன பண்ணேன் எப்படி மனுஷனை ஹேண்டில் பண்ணேன்றது சரின்ட்டு பண்ணும் போது ஒரு நாள் கார் நிற்குது அவன் சொல்கிறான் சொன்னோடனே என்ன பண்ணால் டக்குன்னு கார்லேருந்து இறங்கி போயிட்டார் ஆ இறங்கி கிடுக்கு கிடுக்குன்னு போயிட்டார் போன உடனே அவன் அவன் பயந்து பார்க்கலாம் பயந்துட்டான் பயந்த உடனே இங்கே வா அப்படின்னாராம் வந்த உடனே இப்போ கூப்பிட்டுட்டு என்ன பண்ணிட்டாரு டக்குன்னு தோல் மேலே கைப்பட்டார் கைட்டோடனே என்ன பிரச்சனை உனக்கு எதுக்கு இந்த மாதிரிலாம் சொல்லிகிட்ருக்க நான் யார் நீ யார் எதுக்கு தேவையில்லாத விஷயம் அப்படி இப்படின்னு பண்ணோன்னு அவன் அந்த தோல் மேலே கை போட்ட உடனே அவன் அப்படியே உருகிட்டாங்களா சார் உருகிட்டு அப்படியே வந்து சார் தெரியாமல் சொல்லிட்டேன் சார் ஏதோ மன்னிச்சிருங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு அழுக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அழுக ஆரம்பித்த உடனே இவர் சே 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 அதெல்லாம் உன கண்ணை தொடச்சிக்கோ கண்ணை தொடச்சிக்கோ அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை அவன் அப்படியே கண்ணெல்லாம் தொடச்சிட்டு இருக்கும்போது சரி ஓகே அப்படி நம்ம ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கை கொடுத்துருக்காரு கை கொடுத்துட்டு சரிப்பா போகலான்ட்டு சொல்லிட்டு வர்றாரு மறுநாள் கட் பண்ணால் திருப்பி அதே மாதிரி கடை அவன் அங்கே நிற
நாதன் இருக்கார்ல சிங்கப்பூர் மூவி நியூஸ் அவருக்காக நிறைய இந்தியன் மூவிஸ் இந்தியன் மூவி நியூஸ் ஆக்சுவலாக அவருக்காக பண்ணுவாங்க அலைவாசி மணி சார் அப்போ ஆமாம் இதுவாக இருக்கும்போது அது பண்ணேன் அப்புறம் நிறைய ஒரு ஒரு இருபத்தஞ்சி படத்துக்கு ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணேன் சார் ஆக்சுவலாக விரும்புகிறேன்னு பண்ணேன் பார்க்குறேன் சார் அல்லி அர்ஜுனா படத்துக்கு நான் பண்ணேன் அப்போ அந்த மாதிரி நிறைய ஃபோட்டோ ஷூட்டு நிறைய பண்ணி கொடுத்தேன் இதில் வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் வந்து எனக்கு எனக்கு என்னென்னா வல்லபன் சார் கூட ஒர்க் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் நான் அப்போ ரெண்டு விஷயம் வந்து நான் சார் சார் எனக்கு அசைன்மெண்ட் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பேன் நான் அவர்கிட்ட கேட்டே வாங்கிட்டு நான் பண்ணேன் இப்போ ரெண்டு விஷயம் நான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆக்சுவலாக அப்போ பாலச்சந்திரன் ஷூட் பண்ணுற இடம் என்னார் சார் என்ன சார் நீங்கள் அப்படின்னு சரி ஓகே அப்போ அவர்கிட்ட சொல்கிற ஒரு விஷயம் பாலச்சந்தர் வந்து சார் எனக்கு ஏதாவது புதுசாக சொல்லுங்கள் சார் பாலச்சந்தர் வந்து சும்மா எல்லோரும் பண்ணுறதே நம்ம பண்ணக்கூடாது சார் அப்படின்னு உடனே அவர் வந்து சொன்னார் ட்ரை பண்ணிப்பார் பாலச்சந்தர் சார் வந்து வீட்டில் இருக்கும்போது கலர் ஷர்ட்டு டிஷர்ட் போடுவார் இதில் கடிச்சிச்சுன்னு வச்சுக்கேன் பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சரி சார் ரெண்டாவது அப்படின்னு அப்புறம் வந்து இந்த எல்லோரும் ஒரே இடத்துல எடுப்பாங்க ரவி அதை நீ அவாய்ட் பண்ண முடியுமான்னு பாருன்னார் சரி சார் என்ன வாழ்ச்சன் சார் ஃபோன் பண்ணேன் சொல்லுப்பா வல்லப்பன் சொல்லிட்டாரு நாளைக்கு காலைல வந்துடுறியா பத்து மணிக்கு என்ன சரி வந்துடுறேன்னு போனேன் போனோன்னு சார் ரெண்டே ரெண்டு கண்டிஷன் சார் அப்படின்னு என்கிட்டே கண்டிஷன் போடுறியா அப்படின்னாரு ஆமாம் சார் அப்படி ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னாரு ஒன்று சார் இந்த ஹாலில் வந்து ஷீல்டு அது இதெல்லாம் இருக்குல்ல சார் எல்லோரும் உங்களை இங்கே தான் சார் வச்சு ஷூட் பண்ணுவாங்க நான் இந்த ரூமில் நான் ஷூட் பண்ண மாட்டேன் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் அப்படின்னு ஓ குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்படின்னாரு ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வீட்டில் இருக்கும்போது கலர் டிஷர்ட் போடுவீங்க இல்லை ஷர்ட் போடுவீங்க நான் அந்த ஷர்ட்டில் தான் போடுவேன் ஏன்னா அது பாலச்சந்தார் அப்படின்னா ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்டு ஒரு பிளாக் ஃப்ரேம் போட்ட கிளாஸ் இருக்குல்ல சார் அந்த பிம்பம் வேண்டாம் நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஓ இது இவ்வளோலாம் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணியா அப்படின்னு ஆமாம் சார் அப்படின்னு ஓகே நோ ப்ராப்ளம் ஐ எம் ரெடின்ட்டார் சார் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹோல் ஷூட்டுமே வந்து கலர் ஷர்ட்டு டிஷர்ட்டு தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பண்ணேன் நான் இதே எனக்கு இதான் இது பார்த்தோன்னா தான் ஞாபகம் ஆக்சுவலாக இது இந்த கலரில் தான் டிஷர்ட் வச்சுருந்தார் நான் இதே மாதிரி ஒரு பேக்ட்ராப் வச்சுருந்தேன் மில்ட்ரி கிரீனில் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி அவரை வச்சு அதுக்கு ஒரு லைட் பண்ணி அழகாக சூப்பர் போர்ட்ரேட் ஒன்று எடுத்தேன் சார் சார் அதே மாதிரி தான் ஐ வாண்ட் டு சீ த ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் அப்படின்னாரு அப்புறம் எடுத்துகிட்டு போய் அவர் கொடுத்தேன் ரொம்ப லைக் பண்ணார் ரெண்டு படம் வந்து ஒன்று வந்து ரஜினிகாந்த்க்கு கொடுத்தேன் இன்னொரு படம் வந்து நான் ஒரு பெரிய ப்ரொஃபஷ்னல் ஸ்டுடியோ திறக்கும்போது பிரகாஷ் ராஜ் வந்து திறந்தார் பிரகாஷ் ராஜுக்கு வந்து என்ன கிஃப்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது எனக்கு இந்த படம் ஞாபகம் வந்துச்சு டக்குன்னு என்ன பண்ணுவேன் நம்ம வெங்கட்டா தான் வந்து எனக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தார் பிரகாஷ் ராஜ் அப்படியே தான் தான் எனக்கு பிரகாஷ் ராஜ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் சரின்ட்டு என்ன பண்ணால் பெரிய ப்ளோ அப் பண்ணி ஸ்டுடியோ வந்து அவரும் ஸ்டில்ஸ் ரவின் தான் வந்து ஓப்பன் பண்ணாங்க எல்லாம் முடிச்சுட்டு போகும்போது அவருக்கு கிஃப்ட் பண்ணேன் அவருக்கு என்னென்னா ஒரு கியூரியாசிட்டி காரில் ஏறின உடனே என்னடா இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டார் பார்த்துட்டு உடனே ஃபோன் அடிச்சிட்டார் ஓ என்னடா ரவி இதை விட பெஸ்ட்டு கிஃப்ட்டு லைஃப்பில் கிடைக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னார் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் டைம் நான் பார்க்கும்போது சொல்கிறாரு ஏ நீ கொடுத்த படத்தை என்னோடய சார்க்கு பின்னாடி வச்சுருக்கேன்டா டெய்லி அந்த சாரை வந்து தொட்டு கும்பிட்டு தான் நான் என் வேலையை ஆரம்பிப்பேன் நான் டெய்லி அவரை நினைக்கும் போது ஒன்றே நினைப்பேன்டா அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய இதுதான் இருந்துச்சு